Y vamos a hablar con el autor del gol, con Tiago Vanega. Ah. Tiago, ¿cómo te va Marcelo Palacio aquí en Radio La Red? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo andan? Me gusta que tengas voz, quiere decir que el festejo sí. fue medido. ¿Puede ser o me equivoco? Aguantó la garganta. No, tengo poca voz todavía, tengo poca voz. <risa> qué alegría, ¿no? Qué, qué jugada preparada metiste para definir, ¿eh? Gol de jugada no, preparada, no, ¿eh? La verdad que sí, no caigo todavía lo que logramos y lo, lo que logramos con el grupo, la verdad que fue algo muy emocionante. Eh, estábamos buscando eso, pues más allá del descenso de lo que nos pasó esa mancha, pero bueno, la verdad que logramos algo muy, muy importante. Escuchamos una cosa. Viste que eh, todavía sigue en la Argentina preguntar, ¿qué preferís? Eh, ir, eh, o sea, que, si tenés que elegir entre irte al descenso o ganar la final de Madrid, viste que los de River y Boca, mm. se, cada uno tiene su teoría. Vos te vas al descenso en la Argentina, pero jugás la Copa Libertadores, ganaste la Copa Argentina y te vas a Abu Dhabi a jugar también una, una recopa más. ¿Mitiga un poco, o sea, te ablanda un poco el dolor de haber seguido al descenso? Sí, la verdad que al descenso no queríamos ir. Era es raro, ¿eh? Que tipo es, es feo, pero irse al descenso así, con un título, coronando con un título, vale la pena. <risa> Escúchame, ¿qué sos, mejor jugador de fútbol o albañil? <risa> no, albañil ya me olvidé un poco. <risa> <risa> no querés recordar tampoco. <risa> ya pasó. Escúchame. Hay, hay que pasarla, hay que, hay que pasarla para saber lo que es. ¿Vos, no, vos sos nacido dónde? Yo soy nacido en Concesión del Uruguay, sí. eh, el departamento de Uruguay, pero soy criado en Primero de Mayo, en mi pueblo donde me crié. Ajá, Primero de Mayo que queda cerca de dónde? De, con... de Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, departamento de Uruguay. Bueno, y con tu socio, sí. con, tu, con el otro goleador. Con... Escúchame, con tu socio, con el otro goleador de, de la Copa Argentina. Eh, ¿cu ¿Cuándo trabajaban juntos de Albañil? ¿En qué año? Y 2014, 2015 fue, a, a mediados ahí, de, después que ascendimos al Federal A. ¿Pero vos sabías algo o, o arrimaba ladrillo? No, no yo, yo hacía caso, yo hacía caso, yo me decía, anda a buscar el balde de arena y buscar el balde de arena, yo era el que muleaba ahí. Ajá, ¿y Estigarribia era más capo? ¿Sabía algo más que vos? No, igual que yo, igual que yo. Ah, Digo, dos vagos, o sea, mentiroso, porque ayer <risa> yo cuando lo veía en Teis Sport, sentaditos ahí en esas dos butacas con Balazón y Retamoso, y ustedes hablaron claro, como si. Que... O sea, como, no, no, pero ustedes hablaron como si fueran, no sé, claro, especialistas. Ar arquitectos, especialistas, realmente en no. construcción de casa, viejo. Al final, hoy hoy confesás por Radio La Red que eran dos mentirosos. Éramos menchos, éramos menchos. Lo que decía el patrón lo hacía. <risa> Escúchame, pero se le da un valor, ¿no? Cuando uno llega al mundo de la primera división a jugar finales, que le pone un avión, un charter, esto de acá, la Copa Argentina, digo. Me imagino vos con Estigarribia. Vos, Tiago, por ahí cuando te toca una, una, una habitación de un hotel cinco estrellas, decís, ¿de dónde venimos no y hasta dónde, y dónde estamos llegando? No, tal cual, se disfruta todo, desde el viaje hasta lo último, intentamos de, de mirar todo y también de disfrutar las comodidades que, que te brinda jugar una final así. Uh -huh. Bueno, y justos ganadores, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, hablamos con nuestro compañero ahí, con el grupo que... Si hay un, un campeonato que ganar, una Copa Argentina, y así ganándole a, a River, a Boca, a Colón, a Gimnasia. ¿Qué te parece? Mira, él, no, mira, él no ganó una Copa Argentina, ganó otras cosas también. Sí. Es, es José ¿Cómo? Chatruc, que está acá, que es compañero nuestro acá en Radio La Red. José, lo puedes saludar a Tiago. Tiago, ¿cómo te va? ¿Qué haces, José? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Primero preguntarte por, por el colo, por Saba, que obviamente les generó... Confianza, cuando vos estás en un, en un plantel que está peleando el descenso eh, y viene un técnico, te tiene que levantar anímicamente y también creerle. Me parece que el equipo creía cada vez que jugaba, lo, por lo menos lo vi yo, evidentemente hinchaba por ustedes, este, vi que iban mejorando cada vez su juego y después una vez que descendieron tenían que seguir creyendo en que podían ganar este título. La verdad que sí, desde el, de, el primer momento que vino Facundo tuvo una idea, que nos sentimos cómodos, Teníamos los jugadores para, para jugar esa idea. Creo que ningún equipo juega mano a mano toda la cancha como jugamos nosotros. En ningún equipo que tengo visto ahí del fútbol argentino. Y la verdad que nos sentimos cómodos. Tenemos los jugadores para jugar a eso. Y se vio reflejado en todas las canchas. Salimos a jugar de, de igual a igual. Y bueno, y terminamos coronando con la Copa Argentina. El gol, vos sabés que el gol tiene algo que, que está bueno que lo vean muchos chicos. Porque vos perdés la pelota, se te va larga. 
y, y seguís, y seguís y confiás, y vas con fe. No, no digo que la quisiste clavar al ángulo, pero es un buen ejemplo para todos los que juegan al fútbol, de, de no darla por perder, porque viste, muchas veces la perdés, la tira al área, te fastidiás, o hace foul, o bueno, la dejás pasar. Fuiste con fe, a, a, pues, si me mandé un moco la tengo que recuperar. Tal cual. Sí, también como dije, fue el reflejo de, de lo que fue nuestro año, ¿viste? Lucharla y pelearla, no dar ni una por perdida porque cada pelota para nosotros era, era muy importante, así que fue eso también, la perdí, tenía que tratar de recuperarla y bueno, se clavó ahí. ¿Y te cargaban un poco en el vestuario o no? No, olvidate. Te okay. hacen nota, salí en todo lado y fue de casualidad. <risa> Pero bueno, te llevaré. Vale uno, vale uno igual. Tiago, ahora tenés que volver a Racing, termina tu contrato, o, o cómo es tu situación. Y sí, a mí en diciembre ahora se me vence y me queda, me queda un año en Racing todavía. Así que igual no pensé qué hacer, viste, estoy tranquilo, disfrutando acá. Que hoy también tenemos una cena ahí, así que disfrutando. Claro, la, en diciembre se te vence el contrato con Patronato y tenés que volver a, a Racing, que tiene un año más de contrato con vos. Pero bueno, capaz que la Copa Libertadores también puede ser un incentivo para, para quedarse o no. Sí, sería lindo, sería lindo jugar a Libertadores. La verdad que todavía no, no pensé nada, ni hablé con mi representante. Estoy tranquilo, quiero quiero disfrutar esto que logramos, que es una locura. Acá la gente también nos reconoce todo a la calle, todo así que estamos, estamos viendo una locura. Tiago, te mando un abrazo grande. Gracias por estos minutos con Radio La Red. Un abrazo. Dale, Marcelo, muchas gracias. Saludos ahí. Chau, bueno.